হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো সকলকে আজকের ক্লাসে স্বাগতম আজকের ক্লাসে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশনের একটা ম্যাথ এই ম্যাথটি তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে মেল করছিল ম্যাথটা যে তার এই ধরনের অনেকগুলো ম্যাথের সমস্যা সো হচ্ছে আসলে একটু ব্যস্ততার কারণে সবগুলো ম্যাথ করে উঠতে পারতেছে না সো আস্তে আস্তে চেষ্টা করব যে সবগুলো সলভ করে দেওয়ার আর দ্রুতই চেষ্টা করব সো তোমাদের কারো যদি সমস্যা সেখে থাকে আমার ডিসক্রিপশান লিঙ্কে আমার মেল দেওয়া থাকবে বা হচ্ছে যেখান থেকে তোমরা ভিডিওটা দেখতেছ সো কমেন্ট করতে পারো তোমাদের প্রবলেমগুলো তাহলে চলো শুরু করে দেয় আজকের আমাদের ভিডিওটি সো এই হলো আমাদের সেই ম্যাথটি এখানে ম্যাথটা খুবই কিন্তু বিদ খুদে সত্যিকার করতে বলতে কারণ এখানে অনেকগুলো এ আছে এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার এক্স দেন এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার এক্স এ টু দি পাওয়ার এক্স দেন ডি এক্স তার ভ্যালু কত শুধু এটাই না এটাকে আমি কি বর্ণনে বলে থাকি এটা হচ্ছে আমার অনির্দিষ্ট যোগ হচ্ছে কারণ এখানে কোনো প্রকার লিমিট দেওয়া নাই এখানে কোনো প্রকার লিমিট দেওয়া নাই তাহলে আমরা এই ম্যাথটা কিভাবে করব ওটাই আমরা চলো দেখে নিই ক্যালকুলেটারের মধ্যে প্রথমত আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা ইন্টিগ্রেশন করি অথবা ডিফারেন্সিয়েশন করি আমরা আমাদের মোডটাকে অবশ্যই রেডিয়েন্ট মোডে রাখবো তাহলে এখন আমার মোডটা কিন্তু ডিগ্রি মোডে আছে সো ওটাকে আমরা আসে কিসে কনভার্ট করে নিই আগে আমরা হচ্ছে রেডিয়ানে কনভার্ট করে নিই সো আমরা যদি শিফট দিয়ে মোডে ক্লিক করি আমার চার নাম্বার অপশানটাই কিন্তু রেডিয়ানের অপশান সো ফোর ক্লিক করে এখন আমার এটা রেডিয়ানে চলে গেছে এখন আমরা কিছু কথা বলি যে যখন আমি আমার সেকেন্ড রোয়ের সেকেন্ড কলাম যে অপশানটা যেটা হচ্ছে আমার ইন্টিগ্রেশান অপশান যেটার মধ্যে আবার যদি শিফট দিয়ে ক্লিক করে আমরা আমাদের ডিডিএক্স অপারেটার পেয়ে যাবো যেটা দিয়ে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো আমি যদি এটা ক্লিক করি আমি কিন্তু অনির্দিষ্ট যোগজ পাইতেছি না আমি কিন্তু একটা লিমিট বসানোর জায়গা পাইতেছি এখন যদি আমি ঘরটা খালি রেখে কাজ করি তাহলে কিন্তু আমার ম্যাথ কী আসবে ম্যাথ ইরর না অ্যাকচুয়ালি সিনটেক্স ইরর আসবে কারণ সিনটেক্স আমার এদিকে আমি ইনকমপ্লিট করে ম্যাথ করার চেষ্টা করতেছি সো প্রথম আমার টার্গেট থাকবে কি প্রথম আমি লিমিটের দিকে যাইতেছি না যে লিমিট কি বসাবো আমরা আমাদের হুব হু কোয়েশ্চেনটা তুলে ফেলি আগে সো আমি চেষ্টা করব যে ব্র্যাকেট আর গুণ চিহ্নগুলো যাতে অ্যাকুরেট ইউজ করা হয় যাতে আমার সিনটেক্স ইরোডটা মানে এত বড় তুমি ম্যাথ লেখার পর তোমার যদি সিনটেক্স ইরোড আসে তাহলে তুমি কিন্তু খুব বেশি বিরক্ত লাগবে প্লাস তোমার হচ্ছে আবার পিছনে গিয়ে তোমাকে মানে চিহ্ন ঠিক করতে হবে সো আমরা শুরু থেকে কেয়ারফুল থাকবো এই বিষয়গুলো নিয়ে সো প্রথমে আমার কি আছে আমার এখানে একটা এ আছে এই অনেকগুলো আছে এখন আমার অ্যান্সার হয়ে আছে এখন এটা কি এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এখন মাথায় আসতে পারে যে এর কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আমি কত দিব সো আমরা চেষ্টা করব এর এমন একটা ভ্যালু দেওয়া যার জন্য আমার ম্যাথ তো কারেক্ট হবে সেই জন্য আমার অ্যান্সারটাও কারেক্ট হবে এখন তোমার মাথায় আসতে পারে এর ভ্যালু যেহেতু কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তাহলে এর ভ্যালু আমার হচ্ছে পজিটিভ হইতে পারে এর ভ্যালু জিরো হইতে পারে এর ভ্যালু নেগেটিভ হইতে পারে প্রথমত একটু অপশানগুলোর দিকে তাকাবা অপশানগুলোর টি বি আর ডিতে লনে আসে এখন তুমি যদি মনে করো জিরো নিলা তুমি মনে করো এখানে জিরো দিয়ে ম্যাথ করে ফেলবো আমার ইজি হবে বাট যখন অপশানে তুমি চেক করতে লন জিরো বসাবা সেটা আসবে আমার ম্যাথ ইরোর মানে হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত তুমি মনে করো মাইনাস দিবা সেই ক্ষেত্র কি অসংজ্ঞায়িত সো আমার কাছে অপশান হয়ে দাঁড়ালো কি আমি যা তা ধরতে পারবো না এর ভ্যালু আমাকে এর ভ্যালু অবশ্যই পজিটিভ কিছু ধরতে হবে সো এর ভ্যালু আমার পছন্দের একটা ভ্যালু ধরি এটা হচ্ছে আমার এর ভ্যালু মনে করো ধরলাম হচ্ছে টু আচ্ছা তো এর ভ্যালু টু ধরে আমরা হুবহু আমাদের এখন ফাংশানটা তুলে ফেলি তাহলে টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার কি টু টু দি পাওয়ার লাস্টে হচ্ছে আমার এক্সো ওখানে আমরা এক্স বসালাম এখন দেখো যে মাঝে মধ্যে হইতে পারে কি তুমি ওই লাইন পর্যন্ত না এসে মানে বেস লাইন যেটাকে আমরা বলি বেস লাইন পর্যন্ত না এসে তুমি বলতে পারো ওই মানে ওইখান থেকে ম্যাথ করা শুরু করে দিতে পারো আবার মানে একটু জাস্ট যদি ভুল হয়ে থাকে মনে করো জেনারেসটা এরকম তুমি এখানে এসে মনে করলা বা হচ্ছে মনে করো এই লাইনে মনে করলো যে আমি তাহলে মনে প্রপার লাইনেই আসি তো এখানে আবার ম্যাথ তোলা শুরু করলো এটার জন্য ভুল আসতে পারে সো এটার জন্য আমি ইজি কি তাড়াহুড়ো করে ডাইরেক্ট এদিকে যাবা গা এদিকে গিয়ে তুমি আবার ব্যাকে গেলে কিন্তু তুমি ওই বেস লাইনে চলে গেছো এটাতে কিন্তু তোমার খুব তাড়াতাড়ি হইতেছে জিনিসটা তাহলে এখানে ভিতরে মাঝখানে কি আছে মাঝখানে আমার গুণ চিহ্ন আছে তাহলে হচ্ছে এখানে গুণ চিহ্ন দিয়ে দেই দেন আবার টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার দেন হচ্ছে আমার এক্স দেন আবার আগের মতো এ চলে আসলাম দেন আবার ব্যাকে গেলাম দেন আবার গুণ চিহ্ন দেন সাজাস্ট টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার এক্স দেন আবার এখানে গিয়ে আবার ব্যাকে গেলাম ঠিক
যদিও লোয়ার লিমিট আপার লিমিট নিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিওতে আরও আলোচনা করব প্রপার একটা উদাহরণ দিয়ে আপাতত আমরা এমন একটা ভ্যালু দিব যেটার জন্য হচ্ছে আমার মানে ফাংশানটা আমাদের সংজ্ঞায়িত হয় যেমন দিন শেষে আমার এই অপশানগুলো দিয়ে কী মিনিং করে এই অপশানগুলো মিনিং করে যে আমার অনির্দিষ্ট যোগ হচ্ছে আমার লিমিট ছাড়া বাট আমার এখানে ক্যালকুলেটার লিমিট বসা থেছে সো তোমাকে যদি আমি লিমিট বসে অ্যান্সারটা করতাম মনে করো কথার কথা অ্যান্সার হচ্ছে এ তাহলে এখান থেকে তুমি অ্যান্সার পাইলা এ তাহলে তুমি কি লিখতা এর উপর আপার লিমিট মনে করো হচ্ছে ধরলাম হচ্ছে আমি এম ধরলাম আপার লিমিট এম ধরলাম লোয়ার লিমিট তাহলে তুমি কি লিখতা এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার এন এভাবেই তো লিখতা সো এই কাজটাই জাস্ট আমরা কি করব পরে করব সো ওই দিক থেকে আমরা খেয়াল রেখে আমরা এর এমন একটা ভ্যালু ধরবো যেটা হচ্ছে তখন আমি বসাবো আমার যাতে এটা আমাদের সংজ্ঞায়িত হয় সো আমি আমার একটা ভ্যালু ধরলাম মনে করো উপরে ধরলাম টু আপার লিমিট নিচে ধরলাম আমার হচ্ছে ওয়ান এখন আমি কেন তাহলে আমার জিরো ধরলে কি খুব বেশি সুবিধা হইতো এখন দেখো আমার জিরো ধরলে হয়তো অসুবিধা হইতেও পারে বাট আমরা ওই দিকে এখন যাইতেছি না ওইটা আমার নেক্সট ভিডিওতে দেখব সো আমি আমার ইকুয়াল চিহ্নতে ক্লিক করলাম হয়তো একটু টাইম নিতে পারে বা বুঝতে সহিত অনেক বড় একটা ফাংশান সো আমার অ্যান্সার চলে আসছে অলরেডি কথা বলতে বলতে আমার অ্যান্সার আসলো কি আমি লিখে রাখি খাতার কর্নারে আচ্ছা মনে করো আমি এদিকে লিখে রাখি অ্যান্সার আসছে আমার ওয়ান নাইন সেভেন সিক্স সেভেন ফোর টু ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওয়ান ওয়ান নাইন ওয়ান নাইন সরি আমার অ্যান্সারটা হচ্ছে ওয়ান এখন আমরা কি করব জাস্ট এখানে যে স্টেপটা তোমাদেরকে বুঝাইছি ওইটাই করবো সো একটু মাথায় রাখবা তুমি আপার লিমিট ধরছো দুই লোয়ার লিমিট ধরছো ওয়ান এখন আমরা প্রথমটা থেকে ট্রাই করি একটু অপশান চেক করার সময় একটু মাথায় খাটাবা যাতে হচ্ছে তোমাকে কষ্ট করতে না হয় এমন হলো তুমি এটা লিখলা ঠিক আছে তুমি এটা খেয়াল করো নাই ঠিক আছে তুমি আবার এটা থেকে এটাতে ব্যাক করলা ঠিক আছে তোমার কিন্তু আবার এই ইকোয়েশনটা লিখতে দেন তিন দিয়ে ভাগ করতে হয়েছে সো এইগুলো দিয়ে আমরা একটু খেয়াল রাখবো সো আমরা শুরু করি প্রথমটা থেকে সো একটা আমরা শিওর হয়ে গেছি যে আমাদের অবশ্যই ই উত্তর না আমাদের অবশ্যই ই উত্তর না কারণ ইতে হচ্ছে ওয়ান এখানে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসার আমার জায়গা নেই আচ্ছা সো আমরা চলে যাই চলে আমরা প্রথমটা থেকে শুরু করি আমরা প্রথমে এইটা বের করবো এটা বের করে হচ্ছে এটাই চলে যাবো ঠিক আছে সো আমরা এখানে এম এর ভ্যালু ধরছি কত এম এর ভ্যালু ধরছি টু এন এর ভ্যালু হচ্ছে আমরা ধরছি ওয়ান আমরা এখন এটা বেশি সে করি না টু এ আর এর ভ্যালু কত ধরছি এর ভ্যালু ধরছিলাম কত আমরা টু তাহলে টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার টু মাইনাস টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার ওয়ান তাহলে আমরা যদি এটা এখন করি যে টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার টু দেন আবার আগের মতোই করবো জিনিসটা মাইনাস টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার হচ্ছে আমার ওয়ান এটা যদি করি আমার অ্যান্সার আসতেছে বারো তো আমাদের এখান থেকে অ্যান্সার আসতেছে বারো তাহলে বারো হয়ে তিন দিয়ে ভাগ দিয়ে অ্যান্সার পাবো কত তিন চারা পাবো তাহলে ফোর সো এই দুইটাই আমার অপশান না আমার বাকি থাকে বি আর ডি এখন বি আর ডি করার ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে একটু যত শর্ট করতে পারি যত শর্ট করতে পারি তাহলে জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে যে তুমি এ এক্স বাই লন এর উপরে তুমি হচ্ছে কি বসাইতেস লিমিট বসাইত কত আপার লিমিট টু লোয়ার লিমিট ওয়ান এখন তুমি এখন তুমি কি করবা তুমি এ টু দি পাওয়ার টু দেন হচ্ছে বা আমি এ স্কোয়ার যেটাকে বলতে পারি লন এ মাইনাস এ টু দি পাওয়ার ওয়ান লন এ তা একটু খেয়াল করো তো এই লন এটা কি কমন লিখতে পারো না এই লন এটাকে কমন নিয়ে উপরে এ স্কোয়ার মাইনাস এ লিখলেও তো আমার অ্যান্সারটা বের হয়ে যেত সো এখান দিয়েও আমরা কি করব চেষ্টা করব যত কম লিখে আমরা করতে পারি তাহলে চলে যাই তাড়াতাড়ি দেন উপরে কি হবে উপরে হচ্ছে আমার এর ভ্যালু টু স্কোয়ার মাইনাস টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বা আমরা টু লিখতে পারতাম এটাকে নিচে হচ্ছে কি নিচে হচ্ছে লন এ লন এ এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু টু তাহলে আমার আনসার কি আসতেছে আমার আনসার আসতেছে টু সো টু আমার অ্যান্সার না সো আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি অ্যান্সারটা কি অ্যান্সার ডি ঠিক আছে আবার আমরা একটু আন্দাজও করতে পারতাম যে এত বড় ভ্যালু আসছে যেটা হচ্ছে অন্য কারোর জন্য আসা কিন্তু আসলে পসিবল না বাট আমরা হচ্ছে এতটাই এজুমশন করে ফেলবো না আগে আগে সো আমরা যে স্টেপে এটা করলাম বি করলাম ওই স্টেপে করবো নিচে লনে কিউবটিক আমার কমন নিবো আর উপরে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার এক্স ধরে করবো তাহলে টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার অনেকগুলো টু টু দি পাওয়ার দেন আবার টু টু দি পাওয়ার দেন হচ্ছে আমার কত দেন হচ্ছে আমার টু দেন আবার আগের মতো চলে যাই অলরেডি মনে চলে আসছি তারপরে তোমাদের জন্য দেখার জন্য একবার করি যে মাইনাস দেন টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার দেন হচ্ছে আমার ওয়ান এখন একদম লাস্ট লাইনে গিয়ে লন 
লন দেন হচ্ছে এর মান কত টু ধরছিলাম আর হচ্ছে আমার তার উপর কিউব এখন আমার আনসার কত আসে দেখি একদম সাথে সাথে চলে আসলো যে একদম হুবহু ওয়ান নাইন তার মানে আমরা একদম শিওর হলাম যে ডি হচ্ছে আমার সঠিক উত্তর তাহলে দেখো আসলে ম্যাথটা কিন্তু খুব কঠিন কোনো ম্যাথ ছিল না মোটামুটি ইজি একটা ম্যাথই ছিল বাট আমরা যখন এই জায়গাটা দেখব আমরা একটু কনফিউজড হয়ে যাবো আর কি তখন পরীক্ষার হলে আমরা এই জায়গাটা দেখলে একটু কনফিউজড হয়ে যাবো সো একটু কেয়ারফুল থাকবে এইসব জিনিসগুলো নিয়ে আর তোমরা যারা বুয়েটের প্রিলি প্রিপারেশান নিতে চাও তোমরা কিন্তু জাস্ট এইসব প্রিপারেশান নিবা না তোমরা সাথে কিন্তু হচ্ছে রিটার্নটাও প্রিপারেশান নিবা এই ম্যাটটা রিটার্ন কীভাবে করতে পারি অবশ্যই দেখে নিবা বা ট্রাই করবা শুরুতে মিলাইতে পারো কি না কারণ পরীক্ষার হলে অবশ্যই এই ম্যাটটা যতটুকু বড় হয় ততটুকু করার জায়গা পাবে না যদি সেটা প্রিলি বলে থাকি বা প্রিলিতে এত বড় ম্যাথ হয়তো আসবেও না আর যারা কুয়েট চুয়েট টুয়েটের জন্য প্রিপারেশান নিতে চো এটা কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যাতে তোমরা শিখতে পারো যে এইসব ম্যাথগুলো কীভাবে করতে পারো আর লিমিটের ভ্যালু কত ধরবা সেটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো নেক্সট ভিডিওতে সো সেই পর্যন্ত যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নাই তাহলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আর তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করো আর তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাও যে কেমন লাগলো প্লাস হচ্ছে তোমাদের কী সব বিষয়ে ভিডিও চাই সেই পর্যন্ত সকলকে ধন্যবাদ